，您好，想弄点啥？家里边住满了几个金锭子，几个金锭子，哇，金元宝。对，你看，我的天呀，几个呀？总共是五个，总共是五个。对，哇，这上面还带字儿，落款。这我跟你说，这是俺老太爷留下来的。我的天呀，福禄寿喜，这是一套啊，福禄寿喜财五个。对。老太爷留下来的，对呀、啊。那看来老太爷不是简单人物啊！我跟你说，老太爷在过去啊，啊是风光一时，风光一时，无限，风光无限。对，那做大生意的，你可说对了啊！说国际，我跟你说，做啥生意都不跟你说了啊！你想看看这东西，看看一个现在能给我做多少钱？我准备换辆那个啥，换辆那个路虎。哦，换辆路虎。哦，你意思把这五个卖了，最起码得值一辆路虎钱。嗯，不是，换一辆路虎卖套房子。哦，那你的意思最起码得一两百万啊？一两百万不值吧？你再看看吧。啊、哦，嗯，不值，那还得还得多。那你先说一下你想卖多少钱吧？最少得个几百万，大几百万。几百万？对，不是老哥，首先说一下啊。嗯，呃，老太爷。呃，您老太爷的话，应该得在民国了吧？差不多。嗯，就在民国，在晚清、嗯，你家里面能有金锭的，嗯，那是少之又少。你说对了。嗯、呃，一般家里女儿有钱了，你放点银元，嗯、放点银元宝、嗯，那已经是了不得的了。对，对不对？对那有金锭的人家，那可是有数的呀。你你小心一点。哎、啊，行行行，你别给我摔坏了。那行，呃，那是有数的呀。嗯。那你不，你说这这。最起码我得知道来历吧，来历啊，祖传下来的。我跟你说实话吧，啊，俺老太爷啊，在俺这方圆五百里啊，开的钱庄布店，所有的应有尽有，你是能想到的，他都是他开的店，开钱庄，开布店，对，反正是各种生意都有，不然的话咋会有金锭呢？那是啊，老哥、嗯，说实话，你搁民国搁晚清那时候能开钱庄、嗯，那说实话，那家那就厉害了，方圆五百里。就说俺家最有钱，就说你家最有钱。对，以前有钱，现在还是有钱。我卖了都是钱。那行，老哥。嗯嗯，那你的意思，反正就就得最起码得个三五百万。没有那些钱，我也不卖给你。哦。但是老哥，我这个金锭啊，嗯，我说实话见的少，嗯、但是也上手过。嗯。但是金子最起码得重。嗯。这现在搁手上啊、嗯，感觉没有重量感。嗯，不不不，沉甸甸的沉。啊沉甸甸的，因为它是实心的。对，我感觉像镀金。嗯，不可能镀金，几百年的东西镀金。你你这样，嗯、呃，咱这样，我给你拿个，呃，拿个秤，咱称一下，行不行？称它干啥？称一下，称一下，称一下，没事，称一下吧，好吧，咱咱没必要称啊，没必要称，称一下好点。没称准不准？准不准的？我这称也是称金银的，反正是。就害怕您那秤不准喽？呃，这不会，嗯，精确到零点零一，咱拿一个吧。行，这才四十八克，四十八克多一点嗯、呃，如果说是金的，就这么大，嗯，这么厚实，还是实心的，嗯，呃，最起码得是一百克以上。啥意思？你要按正常来讲，这个得在一百五十克。到一百七十克之间，你的意思是啥意思？这啥意思？放到时间长了它会缩水。老哥，不管什么意思吧，这东西我要不了，要不了。对，要不了。你的意思存疑？呃，我感觉，首先不是老的，在一个材质上有问题。嗯，那不可能，不可能。啊，这个东西叫你摸摸，我跟你说都变，都变成假了了。你这啥意思了？你看，刚才都这一个东西，我刚才还好好的，这这，你看这几个都一样，这咋弄的咋都不一样了？这你给我摸了，咋摸了呀？这不是老哥，咱就用手摸的呀。嗯，用手摸了，你咋给我摸成这样了？光摸摸坏了了，你是不是给我换了？我怀疑。不是老哥，我这店里也没有这个东西。再一个，这这上面算是浇铸的时候，算是没有浇铸一体，这跟我没关系。咱再说了，这就这一个，嗯、就这一个裂缝，我用手摸，咋摸咱也摸不出来裂缝。别说其他的了，都这一个，你给我五十万，给你搁这头了。五十万？对，不行，这这我要不了，老哥，我要不了，呃、东西还是你的。我,我跟你说、啊，老板，你要不是用手机拍着照，我跟你说，你都该赔我五十万。哎，你还是跟我没。
，不好意思，不好意思。